dipandu oleh Johanna Margareta. Dipersembahkan oleh Nah, makeupnya udah kan ya, saatnya tinggal ganti baju buat show kali ini. Pakai baju apa ya? Ada sih satu yang istimewa. Kita langsung aja ke wardrobe ya. Wow, bagus banget. Bagus ya. Wah, ini juga ada ya untuk cowoknya ya. Hmm. Ini juga dari sarung gajah duduk untuk kemeja pria. Dan ini untuk... Busana wanita nggak nyangka ya ternyata kain sarung gajah duduk ini bisa dibuat dengan berbagai macam varian untuk kebusana baik pria maupun wanita. Selain bahannya juga adem, variannya juga banyak sekali motifnya dan ini pun bisa cocok untuk segala situasi dan juga acara. Dan nama dibungkiri sarung gajah duduk memang legenda Nusantara dan jangan lupa yang ada tulisan Arabnya. Apa kabar Anda? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program eksklusif Metro TV Q&A Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban Dan nah, sebelumnya terima kasih kepada para panelis kita yang juga sudah hadir bersama Q&A Kali ini kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Kang Maman Suherman Kang Maman Ada Kuku Adi Dan yang paling cantik Intan Somadina. Wow, one and only Ogi, Ogi, Ka Ogi. Dan Dokter Haikal, Dokter, yeah. Terima kasih para panelis dan tepuk tangan untuk rekan-rekan yang sudah hadir di sini teman-teman mahasiswa. Terima kasih, tepuk tangan dong. Dan pemirsa kali ini spesial, kita kedatangan bintang tamu yang dulunya pernah memperjuangkan impian pribadi dan kini menjadi kenyataan. Mulai dari masa kecil yang sudah mengalami fase sulit hingga saat ini dikenal dengan seorang public figure yang memiliki semangat tinggi serta menjadi inspirasi luar biasa untuk banyak orang. Tanpa berlama-lama kita langsung saja sambut bintang tamu Q&A malam ini, Dani Sumargo. Apa kabar pas dulu? Uh, tadi kok tinju bukannya basket ya? Sorry ya, basket udah tinju sekarang. Oh sekarang tinju? Iya. Yeah. Kenapa? Lagi suka tinju atau seperti apa? Mau perform film soalnya. Oh. <laughs> Oke, okay. baik. Tepuk tangan buat Densu. Baik, terima kasih. Silahkan duduk Bang Densu. Oke, okay, baik teman-teman. Terima kasih seru sekali malam ini pembukaannya. Kita akan ada aturan main Bang Densu. Ada 9 box, di dalamnya akan ada topik-topik. Dan silahkan pilih salah satu box untuk kita mengulas masing-masing topik itu. Okay. Jadi siap dikuliti ya kali ini. Kan biasanya di podcast kan menguliti... Hidup orang nih, sekarang yeah. kita kuliti hidup Densu. Oh siap. Oh siap ya. Teman-teman panelis, siap. singkat dengan Anda ya. Oke okay, baik, kita akan mulai. Nomor berapa yang pertama? Kita akan buka pilihan box yang dipilih seorang Densu. Tuh, gajah duduk. Jawabannya gajah duduk. Belum ada oh, pertanyaan. <laughs> Oke, okay. tadi pilih nomor berapa Bang Densu? Nomor 4. Nomor 4, kita buka box nomor 4. Kontroversial. Waduh. Langsung. Ya udah di setting ini ya. Langsung ke kontroversi aja main-main nah, deh. Ngomong-ngomong kontroversial saya tidak akan tanya ke Densu dulu. Tapi ke Kak Ogi. Hal paling kontroversial apa sebagai temennya Densu yang diketahui? Enggak sih sebenarnya enggak. Karena kita udah kenalnya udah sangat lama dari... Jangan saling jaga dosa ya. <laughs> ya kita udah perjanjian sih dari di belakang. <laughs> lu lihat tatapan gue kan? Iya, iya. iya. <laughs> gue tau lu parkir di mana soalnya. <laughs> Silakan. 
ada yang tetap ingin diperta dipertanyakan nggak tentang sahabat anda ini? Nggak, sebenarnya kalau ngomong kontroversi, sebenarnya dari dulu dia main basket pun hmm. gitu ya. Karena gini, dia main basket, gue MC basket hmm. dari dulu. Tapi kita jadi berteman kan gitu. Hmm. Cuman emang dari dulu pun selalu kontroversi dari berbagai, dari dia pindah tim ke tim uh, mus. Jadi gini, ada satu tim kalau di zaman dulu itu tuh sangat musuhan. Mm -hmm. Jadi dia bisa pindah dari tim ini ke tim ini gitu. Kayak orang Persib ke Persija lah. Emang yeah. sering mencari musuh ya? Iya, emang sering mencari masalah. <laughs> emang sering Gimana sih masalah. prinsip hidup seorang Densu dari dulu? Memang benar suka cari masalah? Dan oh, suka hal-hal yang berbau kontroversial? Sebenarnya saya gak nyari masalah ya. Tapi... Masalah nyari saya sebenarnya. <laughs> Jadi saya melihat jalan hidup saya memang unik ya. Cara berpikir saya di masa muda saya itu memang sangat ekstrim. Oh berarti sekarang udah tua? Lumayan. <laughs> Itulah ya kan. Tolonglah diperhalus dikit. <laughs> ya. Jadi... Waktu saya juara beberapa kali di klub saya yang sebelumnya Aspak itu empat kali, saya memutuskan untuk pindah ke rivalnya. Mm -hmm. Karena saya pikir rivalnya ini punya potensi untuk mengalahkan Aspak kan. Mm -hmm. Nah saya berpikir sederhana, masa saya di basket saat itu adalah masa untuk menuliskan sejarah. Mm -hmm. Jadi kalau saya ingin bikin sejarah, saya harus melakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dilakukan orang pada umumnya. Dengan resiko yang besar. Dan mm -hmm. saya ambil resikonya. Ada penyesalan nggak menjadi pribadi yang risk taker? Seperti? Oh tentu, saya uh. sudah banyak kehilangan. <laughs> Hal yang paling membuat kehilangan dari kontroversi yang sering dimunculkan? Uang 30 M. <laughs> Kenapa bisa demikian? Suka main judi dulu. <laughs> dulu kan sekarang ya. Nah tapi juga dikenal sebagai uh, pribadi atau pebasket yang sombong. Iya. Kenapa? Anda, Anda mengakui Bang Densu? Iya haruslah, itu menghasilkan uang. Orang -orang Enggak, apa, apa, yang di, apa yang dihasilkan dari kesombongan? Jadi kesombongan itu ada sesuatu yang sangat kontroversi. Dan orang Indonesia itu gampang banget tertarik karena sesuatu yang kontroversi. Tapi aslinya sombong nggak? Oh tentu. Yes. <laughs> Sedikit lah. Biar bagaimanapun setiap manusia memiliki akar kesombongan di dalam dirinya. Besar kecilnya itu tergantung daripada apa beli yang ditinggalkan kan. Kalau saya pribadi, saya selalu bicara bahwa saya ini sombong, bisa sombong, bisa sombong, dan mungkin sombong, dan bisa salah. Jadi itu selalu membuat saya sadar bahwa kemungkinan terbesar saya untuk menjadi orang baik itu selalu berdasarkan dari pemahaman saya kan diri saya ini bisa sombong. Orang itu kalau dia merasa dirinya itu baik, merasanya ini sudah membuat dia ya. bisa sombong. Ya. Karena kita merasa kita baik, padahal sesungguhnya menurut pemahaman saya kebaikan yang kita miliki itu adalah pemberian daripada Tuhan kita. Jadi kalau kita merasa diri kita itu baik, kita kan merasa baiknya itu karena effort kita. Padahal sesungguhnya ada kebaikan yang Tuhan kasih kepada kita, sehingga kita bisa melakukan kebaikan itu. Kesadaran kita akan kebaikan, kata baik. Kata baik kan baik gitu kan, perbuatan baik baik. Tapi kesadaran memilikinya bisa membuat kita arogan. Karena kita merasa bahwa itu adalah sesuatu yang hebat. Dan kita menjadi euforia dengan kebaikan ya sendirinya. Iya, tapi Ogi jujur, uh, merasa Densu dulu sombong nggak? Dari Tentu. dulu emang emang ada apa konkretnya nah, kon, konkretnya seperti ada, apa sih ada aku duit, tamat, kok, ya? ada duitnya kan <laughs> ya, ada. Oh, ada, ada. Enggak, enggak dia emang gini orangnya percaya diri itu dari dulu dan buat gue di, di olahraga nggak mm -hmm. banyak orang yang punya mental yang bagus salah satu adalah Denny Sumargo ini dia makanya buat saya untuk orang berani make decision aja untuk pindah mm -hmm. ke tim lawan itu aja tidak mudah Apalagi dulu nggak usah ngomong, oh kali duitnya gede. Enggak, dulu kecil. <laughs> iya benar. Betul nggak? Jadi bukan karena duit. Kalau Kang Maman gimana nih? Saya nggak melihat kontroversinya, saya malah melihat ini DNA-nya Densu kok. Oh hehehe, hey, hey. saya, saya, saya minum dulu ya. <laughs> Sini. Bagus nih. Ibunya dengan jelas bangga mengatakan saya ini datang dari keluarga paling kaya di Sulawesi Tengah. Iya dulu. 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 Lalu kemudian hancur di titik nol karena bapaknya penjudi. Uh, saya tidak tahu itu. <laughs> saya tidak tahu itu. Itu ada garis itu kan dalam cerita perjalanan ibu yeah, kan. Yeah. Dan sekarang dilakukan dua-duanya sombong dan pernah jatuh di judi. Yeah. Ada kontroversialnya karena kemudian dia mau melakukan pembalikan mm -hmm. di titik itu saja. Yeah. Tapi sebenarnya kesombongan dan keberanian dia itu adalah DNA yang diturunkan dari keluarga sebagai anak. Betul-betul merasakan itu kan ya. Sangat... Anak paling kaya dibanggai di Sulawesi Tengah. Jadi, cucu, cucu, sorry. Jadi pada saat mama saya itu lahir dengan uh, keadaan kaya karena orang tuanya kaya saat itu, ya. saya tidak merasakan. Yang Tuh. merasakan mama saya sampai di usia 20 setelah beliau menikah dengan uh, papa saya. Yang tentara itu? Uh, iya, kemudian hmm. dia pergi bersama papa saya, dia meninggalkan keluarganya. Nah ketika dia meninggalkan keluarganya, dia berpisah dengan papa saya dan hidup dengan pas-pasan. 
Ya. Jadi saya merasakan pas-pasannya. Hmm. Gitu. Ketika dititipkan ke tante segala itu juga lebih pas-pasan. Pas-pasan. Kan? Maksudnya pas-pasan tuh dia makan ada apa? Iya, pas. Buat ada mobil. Mau beli mobil apa? Enggak dong, beda pas-pasannya ya. Ya di, sampai siapa pasan sama kalian. <laughs> diperlakukan seperti apa sih dari suku kecil waktu itu? Oh, sebenarnya sih diperlakukan dengan baik. Mm-hmm. Cuma kan kalau ditanya punya rumah nggak punya. Iya. Yeah. Uh, kadang-kadang nonton saya nonton di rumah tetangga. Karena untuk punya TV aja sulit. Sampai ada lah momen-momen akhirnya baru bisa beli TV. Tinggal di rumah orang saya harus ngepel. Beberes rumah. Hmm. Nyapu, potong rumput. Anak... Kalau melihat dance-nya sekarang kayak nggak menyangka ya pernah mengalami hal-hal seperti itu luar biasa. Kamu ya? pikir saya menyangka? <laughs> saya bingung. <laughs> saya <laughs> bingung melihat diri saya sekarang. Siapa tepuk tangan dong buat dance? <laughs> Kalau ditanya orang secara sadar, apakah orang mau dibenci? Pasti orang normal bilang tidak ada yang yeah. mau. Tapi kalau kita menyadari bahwa kalau kita sendirinya sudah berserah diri dengan baik, kita tidak akan takut untuk dibenci lagi. Dan tidak takut sama netizen kita yang begitu jahatnya? Takut sebenarnya. <laughs> Jadi saya mohon maaf buat netizen, tapi saya agak sombong. Maaf, ya. Itu yang saya akuin. Ya. Oh, iya, iya, iya. Ternyata yang bikin netizen. takut dance itu netizen. netizen. Nah, Dia takut itu cuma dua, netizen sama istri. Iya. <laughs> Uh, Densus sekarang tuh agak lebih spiritual, seperti itu. jawabannya sangat bijak. Ya. Ada ada apa? Titik balik apa? Ya udah mulai mau jual agama ya. Bi- <laughs> <laughs> Silakan. Bang Densus mau gak ketemu Tuhan? Oh nggak mau nggak mau. <laughs> jangan dulu jangan dulu. Dulu mau. Berdoa kepada Tuhan dan jadi kaya Densus. Masih nggak percaya sama Tuhan? Hanya hati saya dan Tuhan yang tahu. dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh box pertama seru kita bikin lebih seru lagi dengan pilihan box kedua nomor berapa bang Densu? Iya ini sebenarnya angka kalau dia kembar tiga itu angka setan katanya ya angka iblis ya hmm. tapi kalau cuma satu di angka yang bagus ya saya pilih angka enam. Ya. Oh, Oke okay. panjang sekali mau semuanya buta angka itu harus ada dramanya oh emang kontroversial. Oke okay, kita buka podcast. Podcast. Bang Densu ini kan akhir-akhir ini lagi hits dengan podcast-podcast yang kontroversial juga. Yang terakhir ini kan yang lagi viral tentang uh, mantan istri dari kurnia Mega ya. Jadi sejak sejak uh, mengundang narsum-narsum dengan berbagai macam persoalan dan juga aibnya gitu kan. Apa apa sekarang visi dari atau misi dari seorang Densu ketika masuk ke dunia podcast? Adsense ya. <laughs> Tetap ya masuknya ke situ. Enggak ini beneran. Hanya itu? Oh enggak. Kalau jawaban bijak depan kamera. <laughs> Jadi ini terserah ya mau nilai uh, saya jujur atau tidak. Jadi podcast itu saya buat waktu itu setelah saya pulang dari tempat Deddy Kobusher. Saya waktu itu tanya sama Deddy Kobusher gimana sih caranya bikin podcast. Inti podcast itu apa? Dia bilang inti podcast itu ngobrol. Saya bilang kalau ngobrol bisa di mana aja, Ded. Dan dia bilang iya. Akhirnya saya mendapat ilham itu dan kemudian saya... Berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya ini sudah Tuhan angkat di posisi seperti ini dari semua masalah hidup saya. Saya ingin waktu dan hidup saya berguna buat orang lain juga. Hmm. Timbullah podcast itu. Densu, berdoa kepada Tuhan dan jadi kaya Densu. Masih nggak percaya sama Tuhan? Percaya sekarang. Sekarang? Iya. Setelah saya sadar, saya harus sudah kaya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Karena manusia akan sadar kalau kenikmatan sudah datang. ya Biasanya begitu. Tapi jujurnya adalah podcast itu sebenarnya sampai hari ini hanya hati saya dan Tuhan yang tahu. Mau saya bawa kemana? Apakah tujuannya sekedar mencari AdSense? Saya bisa melakukan pembelaan. Banyak kok dari konten-konten saya dolar kuning tidak menghasilkan apa-apa. Ya, tapi yeah. why I have to mention it gitu kan yeah. orang orang menuduhkan ya lu cuma konten cari uang yes I am so what yeah. yang tahu hati saya bukan anda yang tahu tujuan saya dengan perkataan saya Tuhan saya dan kalau saya tidak sesuai dengan hati saya 
Tuhan saya pasti akan datang untuk mengadili saya. Tuhan yang mana? Saya nggak tahu ini. Nah, nah ini dia nih. Ini masalahnya saya datang ke sini untuk mencari tahu. <laughs> ya, ya. Oke, okay. Intan silakan Intan. <laughs> By the way ya, iya. di podcast yang sama istrinya Kurnia Mega itu bikin medsos para presenter bola juga jadi rame loh Kak. Iya betul. <laughs> Termasuk aku juga ikut kena diserang. Sampai sampai akhirnya beliau nyebutin inisial nama kan pada saat iya, itu. Iya betul. Terus Kak, ini kan kali, tadi Kak Denzi juga bilang bikin podcast salah satunya pingin bikin hal atau berbagi hal yang bermanfaat juga kan buat para netizen. Nah. Enggak juga sebenarnya. <laughs> Jadi di depan kamera gitu AdSense, kan. Ya? <laughs> Jadi di depan kamera gitu. Nah, iya. Tapi kalau dari semua uh, bintang tamu yang datang ke podcast Kadensu yang bikin apa ya ceritanya atau kisahnya bikin kayak wah ini pelajaran banget nih buat diri Kadensu sendiri atau keluarga gitu itu ada ada nggak sih kak? Yang paling Kisah. menggetarkan hati ya? Iya yang paling kayak wah ini kayak bisa jadi saya ambil pelajarannya nih dari hidup Sebenarnya ini, podcast gitu. saya itu Yang saya suka dari podcast saya, kalian nonton podcast itu 10 tahun dari sekarang, masih tetap akan enak. Karena I talk from my heart, to the person with the heart. Hmm. I, saya nggak sekedar bikin konten di situ. Hmm. Saya bicara dari hati ke hati. Dan saya tahu energi itu begitu berat, sampai saya siapkan energi begitu besar. Uang bisa dicari, tapi hati tak bisa dibeli. So I talk with the heart. Dan semua podcast saya itu buat saya, semua punya dampak yang luar biasa buat hidup saya. Dampak paling besar terjadi di tahun 2022 saat saya kehilangan empat orang yang saya wawancara. Vanessa, Laura, Bayu, Bunda Dorce. Nah, sehingga para netizen uh, karena itu juga me- menganggap bahwa podcast Densu ini kutukan, Anda marah tidak ya. dibilang begitu? Tidak. Saya nggak peduli. Kutuk saya. Hidupkan mereka. Densu nangis ya? Kehilangan empat orang ini? Saya sangat patah hati, bukan nangis lagi. Karena saya mendengarkan dari hati. Saya tahu ketika hati berbicara kan kita bisa rasa. Saat mereka harus pergi. Di saat waktu mereka belum happy ending kan. We are so sad. Yeah. Yeah. Nah disitulah saya merasa bahwa podcast saya 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun lagi. Udah bukan AdSense yang dilihat. Tapi what Nilainya. is the history? Value-nya. Value-nya yang kita bisa ambil. Dan, tapi gue kan kadang ngelihat lu ya udah melihat uh, dengan... Emang dari dulu dia emang pinter untuk bersosialisasi, pinter ngomong gitu. Dan menurut lu dengan pengalaman hidup lu ya, yang roller coaster <laughs> itu membuat lu menjadi orang yang apa ya? Pada saat lu menjadi seorang podcaster ya, lu menjadi host itu membuat lu lebih nyaman, lebih enak untuk ngomong apa adanya itu nggak? Iya, karena gue tuh udah pernah, gue tuh udah sampai di fase di mana sebenarnya. Gue berbohong pun tidak akan pernah baik buat hidup gue. Kejujuran adalah pintu menuju surga buat gue. Saat gue mengalami kejadian di usia gue 33 ketika waktu itu gue secara spiritual bertemu dengan Tuhan. Gue merasakan momen dimana ternyata akhirnya orang pintar pun bisa kalah. Orang hebat pun bisa jatuh. Tapi hikmat Tuhan akan kekal sampai akhirnya. Dan saya berjalan dengan itu saja. Dan ketika saya akhirnya mengerti semua itu, saya percaya bahwa kita butuh uang nih semuanya. Kita butuh kesuksesan. Tapi apakah itu yang membuat lu punya value di endingnya nanti? Tidak kan? Tapi untuk membuat value itu, kamu butuh uang. Oleh karena itu kita perlu wisdom. Makanya silakan wisdomnya Pak. Oh belum ya, belum, belum tutup ya. Biasanya wisdom langsung datang dari Bapak itu ya. Belum saya, ya. Saya tertarik karena Tuhan itu kalau T-nya dihapus sudah jadi uang. Iya, betul. Apa saya menyembah uang kali ini? <laughs> saya mulai ragu loh sama diri saya di acara ini loh. Iya, iya. Gampang goya saya, gampang goya ya. Iya, gampang goya Jadi ya. dirimu sebenarnya bukan gak beragama, dirimu spiritualis sebenarnya. Saya kurang tahu. Cuman itu. belum menentukan agama apa yang mau dipang- disematkan kan? Sudah, sudah. Sudah. Saya sudah tentukan, okay. agama yang saya sematkan itu adalah Kristen lewat pembaptisan. Okay. Kenapa saya pilih Kristen lewat pembaptisan? Karena saat itu saya mengikut Yesus Kristus. Ya. Saat Hingga ini. kini? Masih sampai sekarang. Ya. <laughs> Karena kan banyak statement yang mengundang. <laughs> Kalau dokter Haikal melihat Densu dengan segala macam perkembangan hingga menjadi ya. sosok yang seperti ini, menurut Anda seperti apa? Okay. Kalau dari segi kesehatan ya, Uh, wajar ya di usia segini itu udah mulai wisdom karena dulu ketika masih muda kenapa kok sombong ya karena hormonnya lagi naik tuh ya usia 30 laki-laki itu 
ada di puncak masa-masanya tuh. Pantes jam 3 subuh saya suka mampir ke tempat orang. <laughs> Bener. <laughs> Maka ya. Benar nah, sekali. Ketika bertambah usia, kemudian dengan segala hal masalah yang dihadapi, itu akan terjadi perubahan. Hmm. Termasuk hormonnya yang tadi yang optimal di usia muda itu menurun. Hmm. Sehingga membuat laki-laki menjadi lebih bijak, tanda kutip, sebetulnya itu udah dia udah mulai malas untuk berkompetisi. Tapi yakin De Densu sudah malas berkompetisi? Maksudnya gini, berkompetisi dalam hal kalau pas muda kan, wah gua mesti bisa nih, gua basket nih, gua harus menang, gua harus bisa uh, bikin skor banyak. Nah, tapi ketika hormon ini menurun, jiwa kompetisi ini akan akan berkurang. berkurang. Sehingga membuat laki-laki kok lebih bijak ya ketika tambah usia ya. Padahal yeah. mungkin itu juga dipengaruhi oleh hormon yang menurun tadi. Hmm. Gitu. Ya. Ta tapi benar nggak? Karena kalau saya melihat uh, atlet itu memang kompetitif itu ya. sudah menjadi bagian dari jiwanya. Nah kalau hmm. Densu sendiri walaupun sekarang sudah tambah bijak, tapi ada nggak sesuatu yang kadang tuh menjadi trigger untuk wah nggak bisa nih memancing untuk move, uh, make a move gitu? Iya. Itu tetap... pengalaman Yohana. Oh, Yohana. Pengalaman Yohana. Oh, oh itu pengalaman. Ya, dia lagi bertanya kepada saya. Iya. Karena iya. Yohana juga kan uh, maksudnya <laughs> ya, kenal dengan beberapa atlet. Iya, iya. Nah. Itu kan itu <laughs> ya kan ya kan momen ya. Itu itu perlu ditanyakan. Kan gini. Enggak deh, kayaknya kompetisinya tetap ada deh. <laughs> Gimana, Tapi saya setuju dengan pendapat Ini, ini dokter. Dia kok jadi iya, 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 ah, iya. <laughs> Karena kita semua terlibat masalah sekarang. <laughs> <laughs> jadi saya setuju banget memang benar kalau secara hormon itu ketika kita mungkin menua itu kan hormon kita menurun. Dan saya juga merasakan bahwa ya. keinginan saya berkompetisi itu menurun. Menurut saya laki-laki itu ketika mengalami fase seperti itu dia hanya akan menjadi dua pribadi. Dia menjadi bijak atau bejat. <laughs> iya kan iya. Biasanya begitu pada ya. prakteknya Beda tipis Dan saya merasa memang ada kondisi-kondisi di mana saya sudah tidak melihat menang kalah itu menjadi sebuah prioritas Tuh. Tapi benar juga Ada beberapa hal di mana saya harus menang Saya masih terus mengejar waktu saya Berkompetisi dengan waktu saya Saya nggak tahu kapan Tuhan jemput saya Saya berkompetisi untuk menuliskan Riwayat saya di dunia ini Untuk bersaksi di hari kematian saya Kepada Allah Bapak saya Saya selesai itu saya yang pulang. Densu bilang, saya banyak dosa, kalaupun saya sekarang berbuat baik supaya dosa saya hapus. Harapan saya. Kuku. Simpel sih, kayaknya tadi soalnya nggak mau berkompetisi lagi, soalnya dia tahu uh, podcast dia tuh udah nomor satu mulu di yang lain. Bahkan ngalahin Deddy, bahkan ngalahin Deddy. Sudah tahu Deddy Kompusian. Humble break, break, break. <laughs> <laughs> break sebenarnya. <laughs> Oke. Okay. Jadi saya itu menyerap energi orang, saya ambil, setelah itu saya bawa ke Tuhan, saya lepasin lagi. Hmm. Jadi saya itu tidak pernah mau merasa memiliki segala sesuatu, karena saya tahu apa yang kita punya dalam bentuk energi pun itu kita pinjam. Dan kalau kita udah mengerti konsep itu, gampang sekali memainkannya. Hmm. Asik. Asik, tepuk tangan dong. Tapi gini, kalau ngeliat kesibukan dia ya, Ya kita tahu waktu menjadi atlet itu jelas tiap hari rutinitas segala macam. Tapi kan sekarang lu uh, apa dengan konten-kontennya, konten, -konten, -konten hmm. podcastnya, basketnya, terus juga lu masih main film juga, lu harus keluar negeri dan segala macam. Sekarang promo uh, yang membuat lu kuat dan membuat lu semangat. menjalankan ini dengan semangat siapa atau apa hati. Hati Masa yang suka cinta. Kayak gitu dong. Iya. Hati, hati. <laughs> Saya tahu hati kamu lagi kalut. <laughs> Bisnismu lagi turun. <laughs> Tapi saya doakan bisnismu naik iya. habis ini. Karena hati yang selalu mencari hal-hal baik di dalam dunia ini, dia akan terisi oleh energi positif. Jadi kalau hati kita, kita jaga selalu positif, lewat apa? Lewat doa. Yang Islam sholat, yang Kristen doa, ya. Doa dan doa, ya. Dan saya pikir dengan melakukan hal itu, kita akan menarik energi positif ke dalam hati kita. Duit ini apa-apa semua dari saya tuh saya tidak pernah lihat akan uh, duit ini dari 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 promotor apa dari manajer sampai sekarang ini tidak pernah dapat apa-apa. Dipersembahkan oleh. Dipersembahkan oleh.
Baik, terima kasih The Power of Mama ya. Kita akan bahas lebih lanjut lagi terkait dengan orang-orang yang benar-benar membuat Densu bisa menjadi seperti ini. Namun kita akan lanjut dulu ke box selanjutnya nomor berapa? Oh, masih ada ya box-box ini ya? Banyak banget, sembilan. Saya biasanya kalau di acara saya box ini ada uangnya, ini nggak ada. <laughs> <laughs> Oke lah, kita pilih angka yang sangat disukai oleh orang-orang uh, Chinese ya. Angka delapan. Oke, okay, angka delapan. Kita buka. Play your pass. Asik. Oke. Okay. Play lah. Oh play dong, masa seorang Asik. atlet, pernah jadi atlet, enggak ini play. Iyi. Tepuk tangan lagi semangatnya. Nah, kali ini kita mau ada games, tapi tidak hanya Densu sendiri yang nanti akan bermain, tapi para panelis boleh maju ke depan, teman-teman. Oke, okay. silahkan. Oke, okay, permainan sombong. Seberapa sombong sih? Dari semua orang yang ada di sini, cuman gua yang pernah di Hotel Prodeo. Jee! Yeah. Yeah. Kang Maman, orang-orang berebut mahkota, bisa mati sekalipun demi mahkota, gue lepasin. Seberapa sombong Intan? Orang-orang biasanya pergi ke Bali tiga hari seminggu. Aku cuma buat makan siang terus pulang lagi. Sombong beneran nih ya kan? Seberapa sombong Kuku? Gua ke restoran All You Can Eat, minum air doang terus pulang. <laughs> Tetap bayar ya tapi ya. Seberapa sombong Dr. Haikar? Uh, beli minyak urut, cap nona mas, masnya gua buang, nona gua gas. Wah, sombong, sombong. <laughs> saingan, saingan. Ngambil punya lu banget tuh. Mukanya doang alim ya. <laughs> Ya, Seberapa sombong Densu? Ya karena saya pebasket sombong ya. Banyak orang yang pikir saya jago main basket ya. Sebenarnya saya main basketnya nggak jago-jago amat. Cuma kalau saya ke lapangan basket, lapangannya cium tangan sama saya. <laughs> Terima kasih. Silakan duduk. <laughs> Thank you, mantap. <laughs> Kembali di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Ya pemirsa tadi sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh seorang Densu tentang kisah hidupnya dan juga spirit hidupnya. Tapi ternyata juga tidak hanya persoalan-persoalan tadi yang kita bahas. Ada satu sosok lagi selain mama yang ternyata juga, juga saat ini berpengaruh dalam hidup Densu. Dalam hal apa, dalam kehidupan ataupun juga dalam karirnya. Kali ini saya akan datangkan bintang tamu yang juga tak kalah hebatnya dengan seorang Denny Sumargo. Yang merupakan sosok yang memiliki rasa pantang menyerah luar biasa. Meskipun pernah tidak direstui oleh kedua orang tuanya di bidang olahraga yang satu ini. Ia berhasil menjadi juara tinju dunia mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Namun sebelum Sebelumnya kita saksikan dulu tayangan biopik yang satu ini, Sang Legendaris. Pagi langsung, Elias Pikal. Bang Elias, apa kabar? Dan didampingi oleh sang istri tercinta, Mama Marina. Apa kabar? Silahkan duduk. Sudah saya sekian bersama ya, cuplikan uh, biopik dari Elias Pikal. Tapi pertanyaan mendasar saya, kenapa harus Densu? Karena nggak mirip sama sekali, why? Eh, kamu udah lihat trilernya tadi, itu mirip loh. Enggak, enggak, enggak. mirip nggak seorang Densu, Bang Ya, Elias? memang sudah mirip sama saya, si saya. Tapi sudah di, sudah dibikin robot. Make up ya? Make up, jadi sudah bikin model ke si saya dulu kayak begini. Bang Elias Pikal, mau pilih box nomor berapa? Ba uh, Mama Rina mungkin bisa dibantu? Mau box nomor berapa? Lima. Box nomor lima? lima Oke, okay. ya. kita buka box nomor lima. Suka yang di tengah-tengah ya. Biopik, Biopik pas banget ya. Bisa gitu ya. <laughs> Bisa begitu ya. Berdansu kenapa tuh? <laughs> Oke, okay, Kang Maman silahkan. Pertanyaan bercanda dulu Bu, mm. eh, Bu Rina. Ganteng mana Elias Pikal Muda dengan Denny Sumargo? <laughs> Di mana di filmnya atau di yang kenyataan waktu lihat Elias Pikal muda lebih ganteng mana dengan ini? Oh yang oh. yang ini. Ya. Mama Rina ganteng ganteng Elias siapa? Muda. Waktu muda. Iya. Sama Densu sekarang. Iya. Uh, kalau saya ya jujur saya tetap pilih Elias Pikal. Yeah. <laughs> Iya. <laughs> itu pertanyaan pembuka. Iya. Oke. Okay. Lanjutannya berarti karena betul-betul cinta sama Eli. Larangan mamanya Burina pun dilewatin aja. 
<laughs> iya dong. Memangnya ada larangan apa? Kamu Nggak kan? disetujui pernikahan. Iya, oh, oke. Okay. Kalau tadi memang saya bilang saya pilih Elias Pikal dibandingkan Denny ya. <laughs> Waktu lihat mudanya juga. Mungkin kalau orang lain menilai kenapa saya pilih Elias Pika. Dokter hmm. memilih Elias yang pendidikannya ya, rendah. Menarik. Yang pendidikannya menarik. juga jauh, ya. berbeda. Sehingga itu ditentang sama uh, orang tua saya tentunya. Tapi saya lihat di dalam Elias Pika ini ada sosok yang lain. Saya nggak tahu nih hatinya Denny karena saya nggak mendalami. <laughs> Bu, jangan sampai tahu, Bu. Oh, jangan sampai tahu. Saya juga nyesel. Tentang betul-betul, tapi kok bisa menerobos? Karena waktu itu rame pemberitaannya, kan? Iya, soalnya <coughs> saya lihat bahwa dia seorang yang sangat lugu, ya. Terus uh, jujur, apa adanya, dan sangat bertanggung jawab. Tanggung jawabnya tuh saya lihat karena dia itu... Gak ada apa-apanya ya, gak ada apa-apanya, tetapi dia punya usaha, berusaha untuk menghidupi mamanya. Jadi kalimat di biopik yang bilang, saya mau juara biar mama saya tidak menderita ya. lagi. Betul. Itu kalimat benernya dia? Itu betul. Baik. Itu betul. Oh. Oh. Ini gue kasih berijian dikit ya, uh -huh. Om Eli itu film ini udah mau dibikin dari 10 tahun lalu ya, ya, ya. 2011. 2011, jadi sudah mundur sekali ya. sampai Om Eli dan Mama Rini itu sudah agak berkecil hati. Ya. Jadi ini film sebenarnya kan bukan bicara tentang hanya mau cari untung saja. Tapi ini adalah seorang anak bangsa yang di tahun 80 bertarung habis-habisan, bukan hanya untuk sekedar cari uang. Tapi dia mau bawa itu nama Indonesia, taruh di langit dunia itu supaya orang tahu ada petinju Saparua. Ini fight, baku hantam kita di atas ring demi untuk darah Indonesia ini. Itu Elias Pikal. Bagaimana seorang Elias Pikal ketika tanding, semua jalannya itu kosong. Iya kan? Kosong. Orang 3 Mei 85 itu nangis masal ketika Yudha Chun di hook kirinya dan KO di ronde ke-8. Indonesia berteriak. Merinding sebegitu besarnya. Karena hati. Ya kan? Mau nanya ke Om Eli, Om. Ini karena saya mengamati olahraga-olahraga di Indonesia yang banyak tidak diapresiasi. Apa yang Om, Om Eli harapkan dengan ada film ini gitu supaya orang-orang tahu juga karena kita tahu bahwa sekarang banyak sekali legenda-legenda olahraga di Indonesia yang kurang diperhatikan. Saya awalnya pertama kali saya tuh memang dulu saya sudah, sudah bekerja keras untuk bagi masyarakat untuk untuk tinju juara dunia ini banyak kan mereka banyak politik banyak juga saya merespon saya bisa bagaimana sampai saya bisa sudah jadi juara dunia kenapa mereka tidak diperhatikan saya mereka karena mereka selalu ingat mah saya cuma hanya bertanding di atas ring tapi mereka tidak tidak perhatikan saya karena mereka sudah di sudah permainan kan politik untuk ambil barang apa punya duit duit apa pun semua dari saya tuh saya tidak pernah lihat akan uh, duit ini dari 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 promotor apa dari manajer sampai sekarang ini tidak pernah dapat apa-apa barang -apa. uang barang-barang itu semua tuh diambil sama mereka semua itu. Jadi mama saya waktu itu sangat marah sama saya kalau kau melakukan sesuatu walaupun itu salah tanggung jawab. Dipersembahkan oleh. Dipersembahkan oleh. Luar biasa sekali kisah dua sosok atlet kita legendaris dan juga juara nasional kita Denny Subargo. Kita mau lanjut dulu untuk mengulasnya. Box nomor berapa, Denny? Ah, saya? Ya. Ya, satu lah. Ya. Satu ya, karena kita harus jadi juara satu. Juara okay. satu. Mama. 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 Mama Rina. Mama Rina. Aduh. Oke. Okay. Uh, seberapa berarti sosok Mama bagi seorang Bang Eli? Arti mama buat Bang Eli apa? Arti mama saya itu rasanya memang dulu mama saya sering kalau saya ada pertandingan mau ada sekolah-sekolah di di teman-teman sekolah di sini mama saya selalu larang saya tidak boleh 
berkelahi sama teman-teman di jalan. Dia saya bilang sama mama, mama, kau mau marah saya, marah dia ke, marah marah saya, dia ke pukul pukul saya, dia di rotan diikat di, di apa, di pohon kelapa itu dipukul pukul. Yeah. Mm-hmm. Langsung saya dipukul-pukul, ampun, oh, sampai bagaimana, sampai, aduh, ampun, sampai cuma sakit, aduh. Nah, sudah saya habis setiap pukul, saya bilang, mama, mama, nanti saya, mama kalau tidak mau saya menjadi petinju, mau keluar mau jadi petinju ke luar negeri, ya di Jakarta, kenapa mama tidak mau, mama bilang, nyong, masih kecil, tidak boleh, masih keluar di luar. Nah, mama bilang, ah, tidak usah, saya bilang, Memang saya mau, saya pun cinta-cinta itu mau seperti buah mata Ali. Tadi saya mesti ada juara dunia pertama di Indonesia ini mesti ada juara dunia pertama seperti saya. Ini Spikal yang bisa menjadi pengharum nama bangsa. Jadi itu. Jadi saya, saya harap mohon, nanti kalau saya sudah jadi juara dunia, nanti saya mau saya angkat mau bawa ke Jakarta. Iya. Nonton dan mendengar Sio Mamai sudah menonton biopik ini enam enamnya apa perasaan Bung Eli? Bu. Nonton, nangis. Saya nonton film ini, saya nang, sampai nangis air mata keluar. Aduh, <laughs> saya akan tahan film ini sedih. Bah. Jadi apa, baru ada lucu-lucu. Apa yang, apa yang bikin sedih dan bikin nangis? Kenapa? Saya tidak dapat pukul sama mama itu, <laughs> mama omong itu. <laughs> Ingat. Hmm. Sakitnya masih soalnya. <laughs> nah, ini kan Bang Eli sama Bang Denny ini kan sama-sama sering dipukul ya, sejak iya. kecil sama iya. mama. Sama Bagi. mama, sekecil-kecil mama pukul, aduh anak nakal banget pukul-pukul orang anak. Tapi mama sudah Tapi sab. saya tambah ya mbak, memang itu kebiasaan orang bagian timur. Iya. Ya. Iya. Bukan di mereka aja, saya juga dipukul kok. <laughs> iya. Kalau nah, sekarang sudah beda cerita ya? Oh iya, nah, sekarang jaman. udah nggak zaman ya. Hmm. Tapi hmm. dulu kita itu semua dididik pakai rotan. Iya. 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 Sampai titik ini, hal apa yang dari mama yang benar-benar Denny rasakan yang dulu sempat mungkin diprotes sama Denny, tapi sekarang benar-benar oh ya benar kata mamaku. Uh, tidak ada ya sebenarnya ya. <laughs> uh, yang saya selalu ingat itu dulu saya mama tuh kan selalu protes saya itu memilih ke Jakarta untuk merantau karena mama mau saya sekolah, mama mau saya sarjana karena mama cuma lulusan SD. Terus saya itu tidak suka sekolah. Saya itu pikir sekolah itu hanya buang-buang uang mama dan kasihan saya lihat mama setiap hari kasihan digunting rambut. Cuma dapat uang gaji, kadang-kadang dihina orang. Bahkan kadang-kadang sanak keluarganya terdekat hina dia. Jadi saya kan tidak mau membebani mama saya lagi. Nah, satu hal yang saya ingat dari mama saat itu, ingat kok nak ya, jaga integritas. Laki-laki, manusia yang kita lihat omongannya. Sekali kau bicara A, walaupun itu salah, jalankan. Jangan kau mundur, tapi tanggung jawab kau di akhir. Karena manusia itu yang dilihat bukan lagi kesalahannya nanti, ya. tapi tanggung jawabnya. Jadi mama tidak mau lihat, kalau kau pulang, ada hal perkara kau tidak tanggung jawab. Kau bikin malu nama aku. Hmm. Ada hal yang mengecewakan mama nggak? Yang mungkin... Ya itu kasus ya. gue dulu kan. Hmm. Waktu gue kena kasus dituduh menghamil wanita. Hmm. Sebenarnya dia tidak menyatakan kekecewaannya langsung Tapi seorang mama kan kita bisa tangkap kalau kecewa Dan kita lebih terbebani ketika dia tidak menyampaikan kekecewaannya ke kita hmm. Jadi saya terbebani selama hampir tujuh tahun ketika menanggung opini publik Bahwa saya melakukan satu tindakan yang tidak bermoral Yang menelantarkan seorang wanita yang katanya diambil oleh saya Itu, Itu filsafat Makassar banget ya hmm. Tadi udah pakai dialog Makassar hmm. Semua anak Makassar kan Tiga yang harus dijaga, talu capok tiga ujung. Asik. Capok lila, jaga mulutmu. Mm. Capok badi, jaga senjatamu. Dan capok laso, jaga kelaminmu. <laughs> kalau kelaminmu liar, kalau kelaminmu liar, dan membuat anak orang hamil, itu penghinaan banget. Iya. Yeah. Karena itu ibumu berjuang banget demi kamu bahwa tidak benar itu dilakukan oleh Densi. Yeah. Dan, dan kalaupun anak. benar, mama ngomong ke saya, mm-hmm. tanggung jawab nak? Mama nah tidak itu harus apa-apa. tanggung jawab. Cuma masalahnya tidak benar, kita bingung juga mau tanggung jawab kan? Jadi mama saya waktu itu sangat marah sama saya. Kalau kau melakukan sesuatu walaupun itu salah, tanggung jawab. Ya. Jangan mundur, laki-laki. Itu. Kalau tidak potong laso muka. <laughs> potong ujung kelamin. Kalau gue bisa bilang mungkin salah satunya adalah memberikan cucu buat 
Mama lu, apakah itu salah satu bucket list dan membuat Mama pasti bahagia? Saya pikir semua akan bahagia sih bro. Karena nomor satu Mama, nomor dua istri. Ya, karena kenapa kenapa nanya gini di saat kita syuting ini uh, di konten Denny pun baru menyampaikan bahwa istrinya sedang hamil. Jadi kan kita sama-sama mendoakan supaya Amin. sehat, lancar sampai hari H. Ini yang emang pasti ditunggu sama lu dan Olive dan juga pasti Mama ya. Amin. Hmm. Dan su Mama di mana sih tinggal? Mama di Makassar dia. Masih di kampung. Masih. Dan su pegang handphone berapa jam sehari? Eh uh, jarang. <laughs> pegang handphone? Uh, gue pegang handphone nggak sampai sejam sehari. Tapi pegang tangan ibu berapa kali? Oh jauh kan. Hmm? Tidak kepegang. Padahal handphone bisa di charge, sementara ibu nggak bisa di charge. Nah itu dia. Nah. Hmm. Makanya sekarang tuh saya udah mulai sering WA. Dokter Haikal? Iya. Karena ketika dalam rahim ya, itu kan mendapatkan asupan nutrisi, hmm. kemudian juga darah dari mama kan. Kemudian ketika lahir, menyusui, itu hormon oksitosin tuh keluar. Ini kan hormon kasih sayang. Makanya... Ini yang membuat bonding antara anak dan ibu itu memang betul-betul lekat sekali. Apalagi anak laki-laki ya. Sebetulnya sebuah tantangan juga ya. Ketika si anak laki-laki ini menikah, dia harus bisa uh, memberikan pengertian kepada istrinya bahwa meskipun dia sudah menikah, dia tetap anaknya mama. Gitu loh. Hmm. Nah ini merupakan, saya sudah, sudah mendengar langsung dari Bang Densu bahwa memang beliau sangat bijaksana sekali ya. Bisa memberikan pemahaman kepada istrinya dan Olive pun juga bisa mengingatkan Bang Densu bahwa jangan pernah lupa untuk menghubungi mama. Ini dan, luar biasa mm -hmm. sekali. Tepuk tangan dong untuk para perempuan hebat. Tepuk tangan untuk para mama. Para mama. Oke, okay. satu lagi yeah. sosok perempuan hebat satu kita, Intan. Calon mama ya. Calon mama. mama. <laughs> ada yang disampaikan terkait dengan dua sosok pria yang ternyata ada mama dan perempuan-perempuan hebat di balik ya. Ya, aku uh, kagum banget sih ngeliat uh, para laki-laki yang begitu besar jiwanya. Aduh aku denger ceritanya aja tuh udah kayak terharu ya, sedih. Aku pasti akan nonton filmnya. Karena paling gak kuat gitu kalau misalnya denger cerita mama ya. Uh, aku cuma mau ucap apa, ngeyampain ke Om Eli dan Kak Densu. Harus bangga karena udah bisa apa ya menuhin keinginan mama. Udah bisa mencapai semua janji kakak-kakak ke mama. Sedangkan... Aku belum sempet menuhin itu, tapi udah ditinggal mama. Tapi satu yang aku kagum dari para laki-laki ini, seberapapun nakal laki-laki, tapi kalau sudah berbakti sama orang tuanya, kita bisa lihat insya Allah bakalan sukses. Amin. 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 Oh, sorry, aku gak bisa kalau saya ngomong ini masalah mama, maaf ya. Thank you Intan, luar Sorry, biasa sekali menginspirasi loh. Semangat ya Intan. Kita juga sama-sama mendoakan Intan uh, dengan segala macam kesuksesannya, kesuksesannya, tapi Mama pasti juga akan bangga di atas sana. Oke, okay. rasanya pengen banget ya lebih lama ngobrol dengan rekan-rekan semua yang luar biasa dan sangat menginspirasi. Namun saatnya saya berikan waktu untuk Kang Maman untuk menyampaikan curahan hatinya selain para bintang tamu kita malam ini. Silakan, Kang Maman. Dia tinju dunia, Indonesia bangga. Juara dunia tersemat di dada. Hitam putih kehidupan mewarnai perjalanan. Namanya Pikal, Elias Pikal. Pun pernah tersandung dan gagal. Di luar ring ia terjungkal. Kala itu, kemana kita? Di mana Indonesia? Nasib petinju tak cuma meninju, juga bisa tertinju. Hitam lebam wajah kehidupan membiru dan keluh. Tapi, mental boleh saja. Mental juara harus tetap di dada. Di KO kehidupan, tetap bangkit. Hidup harus selalu dirayakan. Apalagi bagi Pikal dan Densu yang terus bertekad. Ini demi nama bangsa Indonesia. Dan demi nama ibunda tercinta, Mama Meiske, Mama Ana. Aku bangga jadi anakmu, Mama. Tepuk tangan lebih meriah untuk Kang Mama.
Bintang tamu yang luar biasa, Bang Densu, terima kasih. Bang Pika, Mama Rina, terima kasih luar biasa sekali. Dan juga para panelis yang luar, luar biasa, biasa sekali supportnya buat rekan-rekan. Uh, Bintang tamu kita, terima kasih lagi. Dan rekan-rekan mahasiswa dan pemirsa uh, di rumah, terima kasih juga atas kesetiaan Anda, kebersamaan Anda menyaksikan episode kali ini. Dan saya juga tak lupa mengucapkan terima kasih untuk Sarung Gajah Duduk yang sudah menyiapkan baju saya yang saya kenakan pada malam ini. Sarung Gajah Duduk Legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya saya. Yohana Margareta pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi di program Q&A selanjutnya. Bye. Terima kasih. Terima kasih ya Marina. Metro TV Q&A Karena setiap pertanyaan Selalu ada jawaban Dipandu oleh Johanna Margareta Dipersembahkan oleh